déjenme y les digo lo que el Señor me dijo Muchos tienen sus sueños muertos Y ya le pusieron la lápida Ya le pusieron una piedra Y la orden del Señor hoy es Quiten la piedra Quiten la piedra Quiten la piedra Quiten la piedra Él va a resucitar los sueños Lázaro Sal fuera Aleluya Aleluya Juan capítulo 6 Dice después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea Al de Tiberias Y le seguía gran multitud Porque veían las señales que hacían los enfermos entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud Dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco Uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dijo Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo hacer recostar la gente y había mucha hierba en el, aquel lugar y se recostaron como en número de cinco mil varones Y tomó Jesús aquellos panes Y habiendo dado gracias Los repartió entre los discípulos Y los discípulos entre los que estaban recostados Asimismo de los peces cuando querían Y cuando se hubieron saciado Dijo a sus discípulos Recoged los pedazos que sobraron Para que no se pierda nada Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los cinco panes de cebada Aleluya sobraron a los que habían comido Amén Aleluya Ahora si uno se detiene en la lectura y hay una multitud donde son cinco mil hombres más las mujeres y los niños que pudieran ser un grupo de unos 25 mil. Y pregunta, o sea, como que hay que darles de comer. Y alguien trae cinco panes y dos peces, o es muy tonto, o tiene mentalidad de milagros. Mentalidad de milagros. Yo estoy seguro que Andrés no era tan tonto Era mentalidad de milagro ¡Aleluya! Nadie que sea normalmente inteligente Va a traer cinco panes y dos peces Que apenas hubiera alcanzado para Jesús, Andrés y Felipe pero Jesús quería resolver el problema a esas 20 o 30 mil personas Así que lo que había en Andrés es mentalidad de milagros Lo que había en Felipe es razonamiento humano Con lo que yo batallo todos los días con las personas a nuestro alrededor Razonamiento humano versus mentalidad de milagros Racionamiento humano verso mentalidad de milagros Y yo quiero tener a mi alrededor no los Felipes Sino los Andrés que tienen mentalidad de milagros Aleluya Hace unos días les compartí acerca de Romanos 12 y verso 1 y 2 donde dice no piensen, no piensen, no vivan como las otras personas Piensen como, como Dios piensa 
Y es tiempo de renovar nuestro pensamiento Y puse esta palabra profética de Ralph Wilkerson Porque yo los traía para que ellos predicaran Y terminamos ese evento, recuerdo en el Coliseo El Coliseo, el, el Salitre que es como para seis mil personas En ese entonces Y ese día yo compartí la palabra y al final, había mucha unción, al final eh, Ralph eh, Wilkerson me dijo Tú eres el que tienes que predicar en los congresos Nos costó mucho entenderlo, traíamos predicadores muy de renombre, muy ungidos Pero la gente quería oír lo que pasa aquí, ahora en el avivamiento por boca nuestra La gente ama a estos predicadores y dicen los podemos oír en nuestras naciones Pero viajamos hasta Colombia, hasta Bogotá Porque con, queremos conocer en el interior cómo es un avivamiento de tiempo postrero Aleluya Y ahí yo pude entender la lucha que tenemos Con una naturaleza vieja Que, que es de esclavos y hablo de esclavos porque del pecado nos hicimos esclavos de Satanás Fuimos esclavos hasta que Cristo nos redimió y nos hizo libres La mentalidad que teníamos era de fracaso, de derrota, de tercermundistas De nosotros no podemos, somos muy pequeños, somos ignorados por el mundo A nadie le importa lo que pueda pasar en una ciudad desconocida de la América Latina Al mundo no le importa esa era nuestra mentalidad que traíamos del mundo Pero Jesús nos dio una nueva naturaleza a todos nosotros A todo creyente, incluyendo a todo creyente en la América Latina Una mentalidad de triunfo, Él nos lleva de triunfo en triunfo Una mentalidad de como la mente de Cristo dice el apóstol Pablo Escribiendo a los corintios, una mentalidad como hijos de Dios y es lo que quiero llamar hoy mentalidad de milagros Aleluya En la última década o en las dos últimas décadas La iglesia y los predicadores están, son criticados o, son criticados porque hablan de abundancia y hablan de prosperidad Y entonces los critican porque traemos la mentalidad de la religión Donde ser pobre era ser santo donde tener los zapatos rotos Ese era de un hombre sufrido y santo ¿Por qué habríamos de sufrir Si la misma escritura dice Que Cristo siendo rico se hizo pobre Para que nosotros con su pobreza Fuésemos enriquecidos Aleluya Y entonces empieza a brotar en la escritura La palabra prosperidad La palabra bendición Amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas así y que tengas salud así como prospera tu alma La escritura enseña que como prospera el alma prosperan las demás cosas A Josué le dicen si tú haces lo que conforme a la ley serás prosperado en todas las cosas Ah y otra razón para prosperar es guardar la palabra y en el Salmo 1 dice el que medita en su palabra de día y de noche Dice todo lo que hace prosperará Avanzar y prosperar es mentalidad de Dios Aleluya Así que lo mejor que puedes hacer es acercarte a la Biblia y leerla Renunciando a la mentalidad de esclavo Y dejando que el Espíritu de Dios te la enseñe Una cosa que tuvo que derribar es que Dios quería darnos cosas buenas Cosas buenas dice en el Evangelio de Mateo Que Él dará bu cosas buenas a los que se la pidan nuestra mentalidad antes era hoy oh, gloria a Dios me regalaron una mesa para el comedor me la regalaron eso es un milagro 
bueno tiene tres patas y ahí con un ladrillo como que se sostiene y no se cae eso es una bendición no él dijo cosas buenas Dios quiere dar cosas buenas eso es otra mentalidad aleluya La escritura dice no, no hay agüero contra mi pueblo Eso hace que rompamos esos temores Es que me hicieron un hechizo, vienen continuamente Pastor es que me hicieron un hechizo, una brujería Bueno si eres un hijo de Dios eso te resbala Eso rueda, eso no te toca Eso es la mentalidad de Dios Cristo nos redimió Cristo nos arrebató del reino de las tinieblas Y nos has puesto en el reino de su Hijo Saben que un misionero En, en, en una aldea indígena Donde el, el jefe de la aldea era el brujo Maldijo al brujo al, al misionero Y le dijo que él amanecería muerto el misionero fue y se acostó tranquilo Roncó toda la noche Se levantó hasta tarde Y bostezó cuando abrió las puertas Toda la aldea estaba alrededor Esperando verlo muerto Y cuando él hace así Abre la puerta y todo lo ven vivo Se oye un grito del otro lado de la aldea Y todos corren El brujo estaba muerto No hay agüeros contra mi pueblo Cambia la mentalidad La escritura dice Que los planes que Dios Tiene acerca de nosotros Son de bien y de prosperidad En Jeremías 29, 11 Aleluya En Romanos dice Todas las cosas nos ayudan a bien Los que aman al Señor esta mañana estaba leyendo un libro de Job Los últimos capítulos Y yo no pude parar, yo tuve que seguir A mí eso es como viendo el final de la novela O el final de la película Tú quieres ver qué pasó Aunque ya uno lo sabe con los años Leyendo, leyendo la Biblia Pero quería volverlo a ver que Me gusta, eso es como como los nietos chiquitos les ven las películas 30, 40 veces Saben todo lo que van a decir pero no dejan de verla Bueno nosotros somos como niños espirituales Con la leche espiritual no adulterada Queremos una y otra y otra y otra vez Oír el final de esta historia Y me sorprende, me alegra cuando Job reconoce al final Después de toda su prueba Es que él entiende tú todo lo puedes Todo lo conoces ¿Quién es ese que oscurece el consejo sin sabiduría? Es decir, es, es sabio Él estaba diciendo yo sé que eres Ahora entiendo que eres omnipotente Todo lo puedes Que eres omnisciente Todo lo sabes Y que eres sabio Me arrepiento Y cuando eras eso Dios le restituye la salud y le devuelve al doble todo lo que había perdido Aleluya Y cuando uno lee la historia Dice que fue esta prueba de Job y esta enfermedad por nueve meses Sino un empujón para entender la iglesia Que todas las cosas Dios las tiene bajo control Y son para nuestro bien Es el empujón hacia arriba solamente Aleluya Y me gusta la gente de la Biblia Que tiene mentalidad de milagros Y hablo de personas como Jonatán El hijo del rey Saúl Cuando he rodeado los israelitas Rodeados por el ejército de los filisteos Todo su ejército como la arena del mar y vienen, sacaron toda, todo el armamento 30 mil carros Es que cuando nosotros estuvimos ahora en Silo Y uno veía el, el lugar y, y 
rodeado de montañas y, y saber que un hombre con 900 carros puso a temblar la nación con 900 Císara se llamaba ese capitán con 900 carros los israelitas temblaban y en el reino de Saúl los filisteos vienen con 30 mil carros seis mil jinetes y un ejército como la arena del mar y no habían sino dos espadas en Israel y una de esas la tenía Saúl y la otra Jonatán y Jonatán le dice a su paje de armas sígueme porque quizá Dios hará algo O es muy tonto o tiene mentalidad de milagros. Aleluya. Quizá haga algo que va por nosotros. Aleluya. Yo veo esas promesas de Ralph. Del ayudamiento más grande de la historia de, la, de, de, de este tiempo De un ayudamiento que no se va a terminar Y yo digo rompamos nuestra manera de pensar Y pensemos como Dios piensa Mentalidad de milagros Mentalidad de milagros Mentalidad de cosas grandes Saben que cuando compramos este lugar No teníamos dinero no teníamos ahorros y poder decir bueno tenemos un 30, un 40% Podemos sacar un crédito bancario y comprarlo, no, no teníamos nada Pero vino la unción cuando escuchamos a otros que habían comprado sus templos Y vino una unción con mentalidad de milagros Y vinimos al dueño de este lugar y le dijimos se lo compramos Y nos Dio un valor y yo le dije nosotros se lo pagamos en cuatro años Y nosotros vamos a darle una inicial de 300 mil dólares Que vamos a recoger entre toda la iglesia Le traemos esto y le pagamos en cuatro años Venir sin dinero, compramos sin dinero Y ahí nos dio la mano y dijo el negocio está hecho Vinimos sin dinero, nadie va a comprar un lugar tan grande sin dinero Pero nosotros venimos con mentalidad de milagros Mentalidad de milagros Así que reunimos la iglesia y comenzamos a recoger ofrenda para el templo Hicimos hasta lo imposible pero no completamos ni siquiera los 300 mil Y entonces dijimos fracasamos, me siento como los cinco panes y los dos peces ¿Cómo voy a negociar? Pero vinimos al dueño y le dijimos Mire no completamos sino apenas esto Dijo no importa el saldo será la última cuota Y seguimos y compramos el lugar Mentalidad de milagros te hace conquistador Aleluya Aleluya Cuando alguien en la casa de Pedro rompe el techo y bajan un paralítico Eso es mentalidad de milagros Algo hará el Señor Y le perdonó sus pecados Y sanó al paralítico Es mentalidad de milagros La mujer del flujo de sangre Se abrió paso entre la multitud Y créame que la multitud se apretaba Hubo un momento en que casi se pegaban casi se, Pero la multitud era tan estrecha Pero ella se abrió camino Y si lo toco voy a ser sana Y cuando la tocó fue sana Y Jesús le dijo tu fe te ha hecho salva Fue sana y fue salva Mentalidad de milagros Aleluya Esta semana Esta semana el Señor me dio una palabra Que se la compartí a los servidores Cuando Lázaro está enfermo Y sus hermanas envían a Jesús A decirle el que amas está enfermo Eso es una oración Jesús sana a mi hermano Ven y lo sanas Y Jesús no fue No fue y 
en nuestra mentalidad diríamos no ya no nos ama nos ignoró Dios no nos contesta en nuestras oraciones y nos ponemos a llorar y Lázaro se fue enfermando, enfermando hasta que se murió y luego lo enterraron y al cuarto día Jesús aparece allí y María viene corriendo y le dice Señor si hubieras estado aquí mi hermano habría sido sanado no habría muerto y Jesús le dijo yo soy lo primero le dice tu hermano resucitará y ella como creyente como todos nosotros sabemos que todos vamos a resucitar que viene el día de la resurrección de los muertos el día en que Jesús con voz de trompeta y voz de mando nos llamará y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado partiremos para estar con el Señor ella dijo sí, yo sé que resucitará en el tiempo postrero y el Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida aleluya el que cree en mí aunque esté muerto vivirá aleluya en eso María la hermana de Marta y de Lázaro oye que Jesús estaba en, ahí en Betania y sale corriendo a donde está el Señor y se postra y le dice lo mismo Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto y Jesús le dijo ¿Dónde lo pusieron y lo llevaron hasta el sepulcro y él dijo quitad la piedra y Marta dice Señor y Ede ya es de cuatro días Yo creo que ustedes han visto en los funerales Cuando alguien llega tarde al funeral Quiere ver la persona por última vez Y a veces hacen abrir la, la tapa Para verlo antes de que lo entierren Es la última vez O cuando están bajando ya allá en, la, en el cementerio el cuerpo que la gente comienza a llorar y pide que le abran eh, la tapa para verlo por última vez y yo creo que eso fue lo que pensó Marta cuando Jesús dijo quitad la piedra dijo Señor y he de ya porque es de cuatro días y el Señor le dice Marta no te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Aleluya Déjenme y les digo lo que el Señor me dijo Muchos tienen sus sueños muertos Y ya le pusieron la lápida Ya le pusieron una piedra Y la orden del Señor hoy es Quiten la piedra, quiten la piedra Quiten la piedra, quiten la piedra Él va a resucitar los sueños Lázaro sal fuera Aleluya Aleluya Nadie va a mover la piedra A menos que tenga mentalidad de milagros Mentalidad de milagros Sueños sepultados Esperanzas perdidas La orden hoy es Quiten la piedra Quiten la piedra Quiten la piedra Quien tenga un sueño muerto Quien haya dicho esto ya no puede ser Venga acá y quite la piedra Quiten la piedra
mal ¿Por qué hacemos un sobre especial para el parque? ¿Por qué llevamos una ofrenda generosa al parque? Todos pueden criticarlos y decirles tontos Como pudieron decirle a Andrés Eres un tonto, ¿cómo vas a llevar cinco panes? Y dos peces y creer que 30 mil personas van a comer Jonatán eres un tonto ¿Cómo crees que con una espada vas a acabar con 30 mil carros Y 6 mil jinetes y pueblo como la arena del mar? Eso es mentalidad de milagros Cuando llevamos una ofrenda generosa La más generosa del año al parque Eso es mentalidad de milagros Es decirle Señor te doy las gracias anticipadas Porque cuando el Señor Hacía un milagro le decía Ve y lleva la ofrenda como lo ordenó Moisés Pero nosotros Primero llevamos la ofrenda Y venimos por el milagro Mentalidad de milagros Mentalidad de milagros Y el Señor dice Quiten la piedra Señor y yeah, Desde cuatro días eso. No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Mentalidad de milagros Sigue dile Señor renueva mi pensamiento Y ponlo como los hombres de la Biblia Como la mujer de Tsunamita lleva a su niño muerto Y lo pone en el lugar que era la ofrenda que había hecho para el profeta Ahí Eso es diciendo en el día del conflicto tú harás memoria de mí. Tú harás memoria de mis ofrendas Y me librarás Y me darás el deseo de mi corazón Mentalidad de milagros Levanta tus manos Y le renueva mi pensamiento Señor Aunque esté en el peor momento Voy a obrar con mentalidad De milagros Como pájaro en la red He sido apresado Líbrame Señor, sé tú mi roca fuerte Mi fuerte confianza eres tú Mi fuerte confianza eres tú
solo levanta tus manos al cielo aquí está tu Redentor aquí está el que puede hacer esos milagros para ti tú puedes correr a Él correr y refugiarte en Él porque Él es y siempre debe ser tu fuerte confianza para eso el Señor me regaló esta letra, este coro nuevo, alguno dirá pues se repiten frases pues la idea es que en su mayoría yo los he, los he escrito para alabanza y ya se han desactualizado un poco pero son palabras de esperanza son ese clamor del corazón que uno puede percibir en el lugar secreto uno sabe que su pueblo el pueblo de Dios el pueblo que nos ha dado para pastorear porque oramos por ustedes y uno siente su necesidad y uno siente el clamor que hay en sus corazones y por eso el escrito dame pies como de sierva díselo al Señor, dile Señor dame pies como de sierva para correr Señor y para poder estar allí eh, eh, seguro en tu fuerte, tú eres mi fuerte confianza has visto mi tristeza y me has sostenido a ti correré Díselo a ti, Señor. Y me has sostenido. A ti correré. Corre a Él. Corre a Jesús. Levanta tus manos. No te desesperes. Pareciera que no tienes una respuesta para tu vida. Pero Él está rompiendo en este momento Esas ataduras Dios está escuchando tu clamor Él está aquí delante de él y de nadie más venimos a la iglesia porque Jesús está en este lugar venimos a la iglesia porque el Espíritu Santo nos escucha no venimos a la iglesia para ser amigos y compañía si lo haces está bien pero venimos a la iglesia para tener ese encuentro con Jesús y para decirle Señor te necesito por eso yo quiero que levantes allí tus oraciones tus peticiones y que le diga Señor Jesucristo yo sé que tú estás aquí y yo clamo por esa necesidad grande que tengo te ruego Señor por favor que no se acabe el año sin que yo vea esa respuesta quita la piedra Señor quita la piedra yo estoy aquí para clamarte quita la piedra tal vez Marta no creía pero María sí María a pesar de de todo ella corrió solamente cuando escuchó que Jesús estaba allí igual le dice Señor y de ya han pasado cuatro días como reclamándole que llegó tarde pero Jesús le recuerda que Él es la resurrección escucha iglesia Jesús es la resurrección Él va a resucitar tus sueños por apagados que estén por difíciles que te parezcan Él se ha parado frente a esa tumba cuando ya no había ninguna posibilidad, ninguna esperanza y ha gritado y ha dado la orden a Lázaro y le dice Lázaro ven fuera, ven fuera y es cuando resucita Lázaro, un gran milagro que tal vez fue el que le costó por último la vida los judíos no podían soportarlo y también querían matar a Lázaro porque la, la evidencia de ese milagro Jesús va a poner una evidencia sobre tu vida tan grande que tú vas a poder decir gracias Jesús yo no creía 
tal vez estabas como Marta yo no creía Señor ya es tarde y he de ya ya pusieron eh, encima la lápida ya está la escritura encima que dice es imposible no se puede es tarde Señor pero yo te digo algo esta noche Él está aquí para decir mueve la piedra quiten la piedra quiten esa piedra ahora quiten esa piedra ahora y para decirle a tus a tus sueños ven ahora afuera ven levántense esos sueños que se levanten esos sueños porque van a verlos vas a vivirlos pero solamente necesitas creer porque fue lo que le dijo a Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios gracias te damos Jesús vamos arriba con ese coro ese aplauso fuerte al Señor Dios desea prosperarte es lo que dice la Biblia Dios quiere darte cosas buenas no hay agüero contra ti nada contra ti ningún arma forjada contra ti prosperará amén y los planes que Dios tiene para ti son de bien y las cosas que te están pasando mal son para tu bien Dios te está empujando hacia lo bueno Así que desde ahora mentalidad de milagros Mentalidad de milagros, mentalidad de milagros Dios puede, alguna cosa hará Jehová Alguna cosa, vamos a darle un buen aplauso al Señor Aleluya